ഹലോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ഞാനിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വേറെ ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് എൻക്ലക്സിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻക്ലക്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കും അല്ലേ എൻക്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ലൈസൻഷ്യൽ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡായി സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ടെസ്റ്റ് ടു ഡിറ്റമൈൻ ഇഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹാസ് ദി എബിലിറ്റി ടു ഒബ്ടെയിൻ എ ലൈസൻസ് ആസ് എ എൻട്രി ലെവൽ നേഴ്സ് എൻക്ലക്സ് എക്സാം പാസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലാണ് നേഴ്സസിന് ലൈസൻസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇവിടെ യു എസ് അതുപോലെ തന്നെ കാനഡ പോലത്തെ കൺട്രീസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ലൈസൻസ് വേണം അപ്പോൾ ആ ലൈസൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ എൻക്ലക്സ് പാസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് ഈ എൻക്ലക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പേടി സ്വപ്നം തന്നെയാണ് ഭയങ്കര ഹാർഡാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഹാർഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവരെടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന അവർക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അതായത് കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടാക്കിൾ ചെയ്യാനും ഇച്ചിരി പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ പറയാൻ ഇവളാരും വെൽ ലെറ്റ് മീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈ സെൽഫ് എൻ്റെ പേര് ലൈമിയാണ് ഞാനൊരു നേഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ ആണ് ഇവിടെ ഹ്യൂസ്റ്റൺ ടെക്സസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻക്ലക്സ് എക്സാം പരീക്ഷ എഴുതിയത് ടു തൗസൻഡ് നയനിലായിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് വരെ ഞാൻ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സായിട്ട് ബെഡ് സൈഡ് നേഴ്സ് നേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു ഇവിടെ ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ ഐ ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ ഹാവ് വർക്ക് ഇൻ ഐ സി യു അതുപോലെ തന്നെ ടെലിമെട്രി ഫ്ലോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നേഴ്സിംഗ് ഹോംസ് സോ എല്ലാ മിക്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷനും ഞാൻ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലാണ് എൻ്റെ നേഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണറിൻ്റെ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതിയിട്ട് ലൈസൻസ് എടുത്തു സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ നേഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അർജൻ കെയർ ക്ലിനിക്കിലാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പം എനിക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഈ എൻക്ലക്സ് നെ പറ്റിയും എൻക്ലക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ പറ്റിയും ഹൗ ഹാർഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കാരണം ഞാൻ ഈ സെയിം സ്റ്റേജ് വഴിയാണ് വന്നത് സോ ഐ നോ എക്സാക്ട്ലി വോട്ട് യു ഫീൽ ഓ ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓർത്തെ ഓക്കെ ഓരോ ടോപ്പിക്സ് ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡയസെക്റ്റ് ചെയ്ത് ഡയസെക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോർത്തും അപ്പം ഞാൻ അറിയാമെന്ന് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് എൻക്ലക്സ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ഫെയിൽ ആയവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവാൻ പാടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പാടാണ് സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ തോട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഇന്ന് ഞാൻ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിനെ പറ്റി പറയാം സോ ദാറ്റ് വേ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടിനെ പറ്റിയും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടോപ്പിക്സും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിഫറൻസസ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം വരുന്നത് ഹൈപ്പർ തൈറോ തൈറോയിഡിസം വരുമ്പോൾ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് ഒരാളുടെ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് കോസസ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ആണ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ആണ് ബോഡിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ലൈക്ക് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോഡി സെൽസ് അറ്റാക്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സെൽസ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഒന്നുമില്ല ബോഡിയുടെ ഓൺ ആൻറ്റിബോഡീസ് വന്നിട്ട് ആ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഏത് പാർട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ബോഡിയുടെ ആൻറ്റിബോഡീസ് വന്ന് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ഗോ അപ്പ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തൈറോയിഡ് ലെവൽ കൂടുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ റീസൺ സെക്കൻഡ് ഇസ് മെഡിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് തൈറോയിഡ് മെഡിക്കേഷൻ എടുത്തു കഴിയുമ്പം ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇ
T4, free T4 levels. Then, thyroid stimulating hormone low. That is the reason. Enna? Thyroid stimulating hormone. You can stimulate it. Now, already thyroid T3, T4, uh, free T4 levels are already higher. Pin you can stimulate it. You can stimulate it. Because T3, T4 levels are already higher. So, because the T3, T4 and uh, the T4, free T4 level is high, you don't need so much of stimulation. That's why TSH levels go down. You will also see goiter. Goiter is the enlargement of the thyroid gland. Then goiter is enlarged the neck region. Then the cardiac is high. Because T3, T4 levels are cardiac muscles name affected. Then palpitations, okay? hypertension. That's uh, why heart rate is sweating. Now, okay? uh, neurological, uh, neurological, neurological you know, tremors, gaanum, hyper reflexia, all hyper. Hyperthyroidism is elevated. Aayke. Always remember, hypothyroidism is low, all slow. Aayke. Hyper hyperthyroidism, le, everything is going to be fast. Okay. Pinna skin is spine hair uh, Pinna skin you uh, you will see the patient always sweating, sweating all the time. Adu weight loss. Okay. Karna metabolism pinegar high yele. weight loss ganum. Pinna heat intolerance. Aayda avade avarko pinegar chooda, pure chooda aikum. Temperature high aikum. Avarde temperature body body temperature number body temperature ninety ninety eight point six aana. body temperature ichi mudha elevated aikum because of high metabolism. Pinna in severe cases like thyroid storm yana adi mention chedi. Thyroid storm is a medical emergency. Patients should be admitted actually. Uh, severe cases, even seizures are on chances. So, that you should really, really monitor. Now, management. We have a nurse, we have a patient with hyperthyroidism. How are you going to manage? Okay, so first and foremost, you have to keep the patient in a cool and a calm environment. Okay, cool, calm environment uh, because the patient is always hot, right? Hot, heat intolerance, up a cool, eye tolerant environment, and the a calm, eye tolerant environment. Because the patient is, all, is always uh, in the brain, hyper, up a calm, eye tolerant environment. Then make sure you uh, place the patient on a cardiac monitor. Because heart rate high, and arrhythmic changes, varan chances on the even AFib, varan chance on so you always monitor the patient place the patient on a cardiac monitor okay pin if patient in a enlarged right or thyroid angle there is risk of airway right karma enlarge eye can take you on and then airway uh, risk over you right airway risk over and also swallowing difficulty pin uh, aspiration uh, our chance on so you have to take precautions on that and of course medications anti-thyroid medications on the pin a surgical interventions on the surgical interventions with thyroidectomy chamber too so patient education and then number you know as nurses we have to educate to these patients right we are patients advocate upon number alum patient education so first and foremost thing is hyperthyroidism all the patients not on number specifically paranum you know you should avoid caffeine because caffeine is a stimulant right heart rate to go to alum go to like hyper up so caffeine avoid you know smoking avoid you know alcohol avoid you know medication instructions are important you should always tell the patient when to take the medication and you should instruct the patient never to miss the dose okay appo idana cheruvayitte naan explain cheyidukana hyperthyroidism ne patti next video le naan hypothyroidism ne patti aanu discuss cheyan povane i hope you understood this topic little bit if you have any doubts you are more than welcome to write your questions in the comment uh, box below Pinna link the video is to put in share and subscribe and the comment section in the comments are done mark and link videos topics video related topic I will be more than happy to do it okay I'll see you in the next video bye bye